երեկո եթերում օրնրատվականի հիմնական թողարկումն է և այսօր ծրագրում։ Աշոտ Հուլյանի նախագայությամբ և խորդրանի մշտական հազնաժողովների խմբակցությունների ու աշխատակազնի պատասխանատոների մասնակցությամբ այսօր հրավիրվել է աշխատանքային խողորդակցություն։ 30 դարվածերկ բերումներ նոհետագահանալիքներու Հումանի տարջիքնա ժամ նանցելը բոլոր սահմանները, վերլ ձաբաները մերցավոր արևելքում սպասում են իրավիճակի ավելի սրման։ Հարավային կորայում պենչան ավանում երեկ տեղե ունեցել 23-երոր ձմերային ոլիմպյադայի պակման հանդիսավոր Այսօր խոջալույ ազատագրման օրն է, ուղեղ 26 տարի առաջ արցախի ինքնապաշտպանական ուժերը վնացազերծել են ռազմական հենակետի վերացված գյուղը, որտեղից հետակուցվում է ինս տպանակերտն ու հարևան հայկական տարացքում էլ կատարվել է խոջալույի խաղաղ բնակչության սպանդը։ Աղդամից ոչ հեռու կատարված է հանցագործություն էր սեպական ժողովրդի դեմ հանում իշխանության։ 1992 թվականի պետրվարի 26-ին արցախինք նապաշպանական ուժերը պայլուն իրականացնում են խոջալույի վնասազերծման ոպերացյան։ Գյուղի խաղաղ բնակչության համար նախատեսված էր մարդաս իրական միջանցք դեպի աղդամ, որի մասին նախագա մութալի բովին, որպեսի նա հրաժարական տա նախագայի պաշտոնից, հակարակ դեպքում այդ հայտարության մեջ ասված է, մենք չենք խուսապի այունահայայությունից։ Ահա խոջալույ խաղաղ բնայակրության սպանդը այն այունահայայ Որ խոջալույի մարդասիրական միջանցքը նպատակին ծարայել է, պաստել են նաև ադրբեջանցիները։ Պարձվում է խոջալույի ոչ բոլոր բնակիշներն են կարողացել ոգտվել ստեղծված հնարավորությունից։ Այդ ժամանակ բակվի հայկական ճարդերը, նույնիսկ 91 թվականին ադրբեջանական ուղաթերի խոցումը, որին զող գնաց մութալի բողոյ անբողջ թիմը։ Եվ էրջապես խոլջալույի ողբերգությունը կազմակերպվեր և իրականացվել է հեդարալի � ծրեց պարլամենտական հազնաժողով, որ ուսունասին մեր խոջալույի դեպքերը և հարցը պակվեց ու դրվեց մի մեծ կեղծիք, որ խոջալույում զովել է 613 խաղաղ բնակիչ, թե ուս պաշտոնական տեղեկատության, ուս պաշտոնական պաստաթղթի Վահրամաթանեսյանը խոջալույի դեպքերն ուսումնասիրել է բացարապես ադրբեջանական նախպյուրների ծոգտվելով, ասում է ադրբեջանի ազգային ճակատ կուսակցությունը, գործող նախագահի ծրագրերը տապալել էր դեր մինչև խոջալույի � Ադրբեջանը մութալի բողկ դարնար ազգային հերոս, իսկ ադրբեջան ժողորդական ճակատը նպատակ ուներ տապալել այազ մութալի բողին։ Ինչու ադրբեջան ժողորդական ճակատը իկներ ձգտում իշխանության, թե կար այլ ուժ, ես կարծում � հեդար ալիևին 
Ադրբեջան հրավիրելու եւ իշխանություն նրան հանձնելու պահանջ նույնիսկ այսպես հայ տարածություն է տարածել որ զորքը կկկռվի այն ժամանակ եթե գերագույն գլխավոր հրամանատար լինի Հեդար Ալիևը Խոջալուի ազատագրման օրն Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերն ապահովում են խաղաղ բնակչության տեղաշարժը դեպի Աղդամ Աղդամի մատույցներում որտեղ վերահսկում էին ադրբեջանական ուժերը կազմակերպվել է հարազատ ժողովրդի սպանդը ձախողումը նպաստում էր պահանջելու գործող նախագահի պաշտոնանկությունը վարկած անձամբ հաստատել է Մութալիբովը 1982 թվականի փետրվարի 26-ին Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության գերագույն խորհուրդը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ Խոջալուի դեպքերի կապակությամբ հայտնի փաստ է որ տեղի է ունեցել հերախոսազրույց Այազ Մութալիբովի եւ հանգուցալ Արթուր Մկրճանի միջև որից հետո Մութալիբովը իր իր հարցազրույցում մարտի 2-ի նեզավիսի մայա գազետայում պանգրված հարցազրույցում որն ատվել է Չեխ լրագրողի Դանա Մազալովային Պարզ է Պարզ հայտարարել որ հայերը թողել են մարդաց իրական միջանցք բայց ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի գրոհայինները նպատակ ունենալով տապալել օրինական իշխանությունը կազմակերպել են խաղը բնակության սպանդը Խոջալուի հորինված ցեղասպանության մասին հետագայում խոսել է Հեդար Ալիևի մամուլի խոսնակը Վահրամատ Հանեսյանի խոսքով վրիպում է հերթական անգամ մերկացրել է ադրբեջանական կեղծարարությունը հայերն ապրել են ցեղասպանություն իսկ ինչու դրանից չունենան նաև ադրբեջանցիները նախկինում Հեդար Ալիևի մամուլի քարտուար աշխատած այսօր փորձագետի քաղաքական վերուցաբանի համար համարում ունեցող Թոֆիկ Աբասովը հարցազրույցներից մեկում այսպիսի վրիպակ վրիպում է թույլ տվել վրիպակ է թույլ տվել հայտարարելով որ Խոջալուն հայոց ցեղասպանության ճանաչման դեմ պայքարում հզոր զենք է այդ զենքը մենք չենք կարող տալ ադրբեջանին այդ զենքը ադրբեջանը ինքն է ստեղծել ես չեմ բացառում որ թուրքիայի մասնակցությամբ որտեղ այդ պահի դրությամբ ադրբեջանում են գտնվել թուրքական գորշ գայլեր ռազմականացված խմբավորման զորաջոկատներ չեմ բացառում որ նրանք նույնպես մասնակցել են այսպիսով հետապնդելով երկու նպատակ նախ տապալել մութալիբովին այն ու հետև հակակշիր ստեղծել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դեմ քարոշական դաշտում ինչ այսօր նրանք փորձում են իրականացնել բայց իհարկե ընդհանրում են ձախողում Հեդար Ալիևի նախագահության տարիներին փակվել են բոլոր վարույթները Խոջալուի դեպքերի վերաբերյալ իսկ հրամանատարները ովքեր գուցե չհաստատեին գործող իշխանության վարկածը տարբեր պատճառներով մահացել են Նարեք Սահակյան Հայկբաբայան օր Շարունակվում են Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի նվիրված միջոցառումները։ Հերթականի հասցեն Արցախի մայր բուհներ։ Արցախի պետական համասարանում այսօր դասախոսությամբ հանդես է եկել Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Քաղաքագետ նանցած 30 տարվա ձեռքբերումների մասին է խոսել ու հաշվի առնելով ներկա եւ կանխատեսելի մարտահրավերները հետագա անելիքներում առաջնահերթություններն առանձնացրել։ Արցախի պետական համալսարանի եւ Կովկասի ինստիտուտի համագործակցության շրջանակներում սա հերթական հանդիպումն է։ Արփահ ռեկտորը համագործակցության արդյունքները գնահատում է բանախոսության թեման շարժում 88-ն է բանախոսը Կովկասի ինստիտուտի տնօրենը։ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն անկեղծանում է մի քանի տարի առաջ դեռ ոչ, բայց այսօր անգամ հայկական միջավայրում շարժման մանրամասները ներկայացնելու անհրաժեշտությունը կա։ Սերուն դեպ փոխվել եւ այսօրվա երիտասարդների հետ պետք է խոսել մանրամասը դետալներով։ Ինքը դրա մեջ արդեն համոզվել է։ Կադա ја на автомате произношу некоторые фамилии, говорю о некоторых событиях. Երբուսունութի վերաբերյալ մեխանիկ օրեն ընդհանուր գծերով ինչ որ դեպքեր են հիշեցնում, ուսունութին հայտնի մարդկանց ազգաուններ տալիս տեսնում են որ երիտասարդները չեն հասկանում, ինչ եմ ասում։ Նրանց համար դա արդեն պատմություն է, ինչ որ գրքային բան։ Это уже нечто книжное. Ունեցածը ավելի ռեալ գնահատելու համար քաղաքագետն առաջարկում է 88-ի իրականությունը հիշել, հենց շարժման արդյունքում վեր հանված պահանջները, որոնց իրականացումը այս ժամանակ երազանք էր թվում։ Ցել ազնաչնա բոլա տակայ։ Նպատակը հետեւյալն էր, ավելի մեծ պետության, խորհրդային միության շրջանակներում հասնել նրան, որ հայերով բնակեցված երկու տարածքները դառան մեկ վարչակա միավոր։ Որ կարգավորումը հարթ չընթացավ եւ վերածվեց պատերազմի քաղաքագետների համար անսպասելի չէր, անսպասելին ու անհավանականը այն էր, որ անհամեմատ փոքր հնարավորություններով եւ ուժերով հայությանը հաջողվեց հաղթանակ տանել։ Տակտա ազրբայջանցի դասերի բոլո դու գրուբա պարիատկա 7 միլիոնով Ղարաբաղի բնակչությունը 150 000 անհնար է համեմատել։ 
դիրքերը որ ղարաբաղցին էր նային զբաղեցնում շատ խոցելի էին ես ստեփանակերտի ռմբակոցության մղձավանջ ունեմ հիշում շուշիից մալլիբելիից ամեն կողմից դա էպիկական պատերազմ էր եւ ձեր հայերը ձեր պապերը երբ եմնել ձեր մայրերը հաղթանակտարան ու վիգրելի վաշացի ваши дедушки иногда ваши мати Փաստը, որ հայկական երկրորդ հարաբերությունը Արցախը միջազգային ճանաչում չի ստացել, քաղաքագետը դժբախտություն չի համարում։ Օվով, բայց քաղաքագետները լավ գիտեն, որ աշխարհում տասնյակ չճանաչված պետություններ եւ միավորներ կան, եւ Արցախը պետականաշինության ճանապարհին իր տեսանելի ձեռքբերումներով չճանաչված պետությունների շարքում կարող է կայացածներից մեկը համարվել։ Պոստսովետսկի վինի պրիզդանիմի չեստիչի դա պրիզդանիմի ապրազավանիմի Ապխազների, Ոսերի եւ Մույսների հանդեպ ամեն այն հարգանքով պետք է ասեմ, որ հետ խորհրդային տարածքում Ղարաբաղը շահական դիրքերում է։ Արցախը առանց կասկածի կայացած պետություն է։ Ձեռքբերումների շարքում հատկապես ուժեղ պաշտպանական համակարգի ձևավորումն է կարևորում քաղաքագետը եւ վստահեցնում, հենց այդ համակարգն է այսօր կարողանում ապահովել տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռությունը։ У нас никогда тут не было никаких миротворцев. Մենք երբեք խաղապահներ չենք ունեցել, եւ մեծ դնեստերը եւ Աբխազիան եւ Հարավային Օսիան խաղապահներ են ունեցել, իսկ հիմա այդ երկրների ամոնտանգությունը ռուսական զորքերն են ապահովում, այստեղ նման բան չկա։ Հակամարտության կարգավորման հարցում առանձնապես լավատեսություն չունի 2018-ի ընթացքում առավել եւս միջնորդների գլխավոր խնդիր այս փուլում հակամարտության ոչ թե կարգավորումը, այլ կառավարումը անկան խատեսելի զարգացումները կանխելն է համարում քաղաքագետը։ Այդ նի կոնֆլիկտ ռեզոլյուշն, այդ նի ուրեգուլիրովանի կոնֆլիկտ, այդ կոնֆլիկտ մենեջմենտ, այդ ուպրավլենի կոնֆլիկտ։ Դա հակամարտության կարգավորում չէ, դա հակամարտության կառավարում է, այսինքն հակամարտությունը պահել այն վիճակում ինչ այսօր ունենք։ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը չի բացառում, որ Արցախցիների եւս մեկ Գուցե եւ Միքանի Սերունդ Ստիֆաս կլինի ապրիլ ու զարգանալ չլուծված հակամարտության պարագայում ավելացնում է դժվար է, բայց հնարավոր նման բազմաթիվ օրինակներ այսօր առկա են։ Նորեր Հովսեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակն է նշել Վաշինգթոնում։ 3-10-ամյակ ամերիկայի համայնքը պայքարում է ճշմարտություն աշխարհին հասցնելու միջազգային հանրության կողմից Արցախի ինքնիշխանության ճանաչման համար։ Պայքարը ոչ մի օր չի ընդդառեցրել եւ շարունակելու են, ասում են ամերիկա հայերը։ Վաշինգթոնի Արամյան մշակութային կենտրոնում տեղ ունեցած միջոց արմանը մասնակցել է նաեւ Ավստրալիայի Նյու Սաութ Վելսի նահանգապետ Գլեդիս Բերեջիկլյանը։ Սուրբխաջ հայկական եկեղեցու սրահում ամերիկա հայերը հանդիպել են ամնույում Արցախի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանի հետ 88-ի վերազարդունքի թեմայով։ Հայդատի կառույցի ակտիվիստը թվարկելով ամենը այն նահանգները, որոնք արդեն ճանաչել են Արցախի անկախությունը, շեշտել է, որ մեկ տաս նյակը պետք է լրացնել։ Վաշինգտոնի հայերի պայքարի երրորդ հանգրվանն ադրբեջանի դեսպանատան մոտ էր։ Երիտասարդներն իրենց արթարության ձայն են բարձրացրել Իլհամ Ալիևը որպես պատերազմի հանցագործ Ղարաբաղը Հայաստան է, Ալիև մի քիչ պատմություն սովորիր եւ այլ կարգախոսներով։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Գուլյանի նախագահությամբ եւ խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովների խմբակցությունների ու աշխատակազմի պատասխանատների մասնակցությամբ այսօր հրավիրվել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Հայտնել են Ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժնից։ Խորհրդակության ընթացքում քնարկվել են նախորդ նստաշրջանից հետո խորհրդարան մտած եւ շրջանառության մեջ գտնվող նախագծերի ու հաղորդակրությունների պատրաստվածությանը վերաբերող հարցեր։ Այդ ամենի հաշվառումով առաջարկվել է հերթական նիստի օրակարգը։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները, խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարվան Ազգային ժողովի 7-րդ նստաշրջանի առաջին լիա գումար լիստը տեղի կունենա փետրվարի 28-ին ժամը 12-ին։ Սիրիան դարձել է աշխարհակաղակական տարբեր բևեռների արժեկատման դաշտ, որտեղ հումանիտար ճգնաժամն անցել է բոլոր սահմանները։ Վերլուծաբաները այս տարածաշրջանում սпасում են իրավիճակի հավելի սերման։ Նա խնդրանվելու է աշխարհագրությունը եւ չի բացառվում, որ իրադարձությունների նման զարգացումը ծնի նոր ցեղասպանություն։ Իրականում Սիրիայում իրավիճակն ավելի բարդ է քան ներկայացվում է, իսկ հայտարարությունների մակարդակը գնահատվում է որպես բարձ մեղադրանքների շղթա։ Սա բացահայտ ագրեսիա է եւ ցավոք սրտի աշխարը աչքերը փակեց։ Միջազգային հանրության լրացումը Սիրիայում հումանիտար աղետի առաջացման պատճառ դարձավ։ Թուրքագետն ասում է, աշխարը պետք է դատապարտեր եւ արժանի գնահատական տար Սիրիայի տարածքում ընթացող ռազմական գործողություններին։ Մակի ամտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևը կողմերի միջև մեկամիսյա զինադաթար հաստատելու մասին լավատեսության հիմք է տալիս։ Միացյալ նահանգները եւ Ռուսաստանը կարծես թե կարողացել են համաձայնության գալ։ Ձգտում են հարցեր լուծել 
Ah, Jana Paro. Et kartseste hnara vorutsun derevska ais agresian voroshaki shrjana kneri mech pahel. Banazevum nashvum e vor hrada thari regime chi tarasvum a abek chaka khamba vorum neri dem pai kari vara. Pashto nakan ankara narten hai tararel e vor Syria yhusisum Turkian hands a abek chutsan dem e pai karum. Usti amvatan gutsan khorti vorushum e chi karu khrazma kan gorto gutsun neri da thares nelu patjar darnal. Vont sang ne kara grelu vor ne Islam kam petutsun e. Martik Iran's first chamber. Why Daesh? Iran should be very vigilant. Why we should not be afraid of the operative terrorists? Why is PCI a victim? The one who is in the state of Zina that has been banned by the Hakamar to come in the spell of mechanism is a regime that is not good for the interests of humanitarian activities. Can the Turkish government do anything to stop the attacks on the government? մեր համայնքի այնտեղ դժվար է ասել անվտանգ, բայց մի գուցե վա պահովել իրենց տեղափոխվելը, որովհետև կանխատեսել թե որտեղ կշարունակվի այս արճակատում, իսկ ապա շատ դժվար է։ Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիան 30 կմ խորությամբ անվտանգության գոտի ստեղծելու նպատակ ունի, այդ ծրագիր է կյանքի կոչելու համար, նա պետք է կամ ոչնչացնի, կամ բռնի տարհանի տեղի բնակիչներին։ Ռուբեն Սաֆրաստյանի խոսքով, եթե Թուրքիան հաջողեց 21-րդ դարում ականատես կլինենք նոր ցեղասպանության։ Անգլիայի լեստեր քաղաքում պայթյուն է տեղի ունեցել, որ հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։ Նախնական տվյալներով արնվազն 4 օքի մահացել են, բայց մարդ վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նրանցից երկուսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Պայթյունից հետո երկհարկանի շենքում փլուզում է տեղի ունեցել։ Բրիտանական ոստիկանությունը հաղորդել է, որ գործը հետաքննում են հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները։ Իրավապահների փոխանցման պարայժմ չի կարելի տեղի ունեցած որակել որպես ահաբեկչություն։ Ամանը կենտուկի արկանզաս և միչի գան նահանգներում մոլեգնած ուժգին փոթորիքների և ջրհեղեղի հետևանքով արնվազն հինգ մարդ է մահացել։ Դորնադոյ հետևանքով նաև տներ են ավերվել, կամ ինք շել տարել է շենքերի տանիքներ, Երուսաղամի երեկ իրավատեր հայ, հույն և կատոլիկ եկեղեցիներ էի նշան կաղաքային իշխանությունների, Քրիստոնեական եկեղեցիներից անշարժ գույքի դիմաց հարկեր վճարելու պահանջի դեմ բողոքի, ողտավորների և զբոսա� Եկեղեցներին պատկանող արևտրային տարածքների պարտքերը գերազանցում են մոտ 186 միլոն դոլարը։ Սրանք երկրպակության տաճարներ չեն, ասել է երուսաղամի կաղաքագլուխը մատնանշելով եկեղեցներին պատկանող հուրանոցները � Երեկ եզրապակվեց պատանիների և աղջիքների միջև շախմատի հանրապետական առաջնությունը, մրցապայքարին ընդգրկված են 77 շախմատի ստ մայրակաղակի ծու հանրապետության շրջաններից։ Առաջնություն նանցկացվե� ու Հայաստանում մարդամսին կայնալիկ շախմատի պատանեկան առաջնությանը։ Մրցենակաբաշկությունից հետո 16 տարեկանների խմբում հաղթող ճանաչված ալեկս Մանուկյանը շախմատի միաժամանակի ախաղի սեանս անցկացրեց։ Մի հատ Հոշի կաղաքի ծաղակյանանյան առաջին տեղ, հադրութից ողանյան վահիկը երոր տեղ, մարդունուց մադաշանարեկը եգրոր տեղ, տակավպածա մազիշների կարտարածա շատանքից, ուսումնական բրոցեսի մակարդակից, առաջին տեղ գրավ 
Արցախի ուշու կունքվույ վեդերացյան երեկ առաջին անգամ հիրունկալվել է գիշի համայնքում։ Շոջանային առաջնության ընդգրկված են 150 մարսիկ։ Մասնակիցները հիմնականում արդում ու շոջանի սանդիսներն էին։ Միջոցարումը � Հարավային կորայում պենչան ավանում երեկ տեղե ունեցել 23 հերոր ձմերային ոլիմպիադայի պակման հանդիսավոր առարողությունը։ Այս խաղերը համարվում են նրեկորդային, կանի որ ոլիմպիադայի մասնակցել է 2925 մարզիկ 92 Ըլիմպիադայ 17 որեր ենթացքում մենք կապացուցել ենք, որ սպորտը կամրջում և միավորում է մարդկանց։ Պակման ելույթում հայտարարել է միջազգային ոլիմպիական կոմիտեի նխագա թոմաս բախը։ Ձմերային հաջորդ Եվրատեսիր 2018-ին Հայաստանը կներկայացնի Սվակ խանաղյանը, 13-երորդ ներկայացուցի չէ կլինի առաջինը, որ հանդես կգը հայեր են երկով։ Իզրապակիչ դուրս գալու համար բայքարում են տասը մասնակից, Սվակ խանաղյանը � Այսօրվա համար նախատեսել ենք այս կանը, ես ես ռաժշտ եմ տալից, մնացեք խաղողությամբ։